Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi un nuovo tutorial per la serie soltanto due materiali. Andremo a fare, io andrò a fare un ciondolo, ma possono essere anche degli orecchini. Infatti quelli che vi mostrerò adesso ci ho fatto gli orecchini e sono questi. Invece adesso farò il ciondolo, quindi in abbinamento a questi orecchini. Ho utilizzato le delica 10.0 perché io è da tempo che volevo farlo ma con le delica avendo soltanto le delica 11.0 veniva piccolissimo e insomma l'effetto non era questo quello che desideravo io quindi poi ho comprato le delica 10.0 e ho provato a farlo ed ecco qua il risultato si possono utilizzare in alternativa anche le rocaglie infatti io l'ho fatto anche con le rocaglie per farvi vedere appunto come vengono non è male però devo dire la verità a me piace molto di più con le delica non è perché sono piccoli ma ehm, l'effetto non è lo stesso eh, infatti di la verità a me non non mi gusta tanto con le rocaille, poi ognuno ha i propri gusti. Quindi se non avete le delica 10.0 potete utilizzare benissimo delle rocaille 11.0. Sempre con le delica, mh, ve li mostro adesso e poi ci sarà successivamente eh, un video tutorial, ho incassonato un rivoli da 14 mm sempre con le delica 10 0 sono questi dove ho utilizzato un po la metodologia degli orecchini bice che sono sempre presenti sul canale eh, sempre col gruppetto da 3 ma ho utilizzato soltanto delica 10 0 e 15 0 mentre invece negli orecchini bice io utilizzo tre misure di rocaille qui soltanto due e poi queste perle finali soltanto qui per abbellimento ma questo poi sarà in un tutorial successivo, non so se successivo a questo, eh. <ride> ancora <ride> mi manca del materiale. Bene, allora, materiali, come ho detto, solo due materiali, Delica 10.0, sono Delica delle Amiyuki 10.0, che utilizzerò in queste due colorazioni in alternativa come vi ho detto potete utilizzare rocai 110 e poi serviranno delle 15 0 metti a fuoco sono sempre 15 0 della miyuki eh, nella colorazione metallic light bronze naturalmente ago io uso un extra fine della miyuki e un filo io utilizzo questo che è molto simile e mi ci trovo benissimo al far line da 015 voi potete benissimo usare un far line o anche un filo monofilamento da 015 per gli orecchini naturalmente vi serviranno le monachelle io andrò a fare un ciondolo quindi utilizzerò poi un gancio per i ciondoli Bene, questo è tutto, io spero che vi piaccia, eh, li ho chiamati appunto mandala, perché mi ricordano appunto quei disegni, e niente, adesso passiamo al tutorial, vi abbraccio tutti, ciao! Iniziamo il nostro lavoro inserendo sul filo 12 delica, e contiamo insieme, sono 2, 4, 6, 8, 10... 12 dobbiamo chiudere il cerchio rientrando attraverso le perline e fare un paio di nodini ed ecco qua abbiamo chiuso il cerchio sto uscendo da una delica ora inseriamo sul nostro ago 3 delica il filo esce da questa parte e rientriamo dalla parte opposta e rientriamo anche nella prossima delica tirando bene il filo e formando un picco 
Ora ne inseriamo due, perché la terza che andremo a utilizzare è questa, che si trova a fianco. Quindi rientriamo in questa delica a fianco, nella delica da cui stiamo uscendo con il filo, però dalla parte opposta. E tirate il filo e si formerà il secondo picco. Ora rientriamo nella successiva e anche qui andremo a prenderne due rientriamo con l'ago in questa delica a fianco nella delica dalla quale siamo partiti stiamo uscendo con il filo però dalla parte opposta e ci inseriamo anche nella prossima in questo modo vedete dovete continuare così fino alla fine quando arrivate all'ultima delica che è questa vi faccio vedere come unire i vari picot tra di loro ecco qua siamo arrivati all'ultima delica ora per formare il picot qui noi abbiamo già presente una delica sul, sul lato l'altra da questa parte quindi rientriamo in una delle deliche al lato manca quella centrale quindi prendiamo una delica e ci inseriamo in quella a fianco rientriamo nella delica sotto e così abbiamo chiuso il cerchio Ora risaliamo di nuovo e ci portiamo ad uscire da una delica centrale di uno di questi picot. Ora sempre su questa delica andremo a fare altri picot. Quindi inseriamo tre delica, il filo esce da questa parte e rientriamo dalla parte opposta formando così un altro picco sopra invece in questo spazio ne andremo ad inserire una sola e ci inseriamo nella prossima delica centrale e tirate bene il filo di nuovo qui su questa delica andiamo a fare un altro picco il filo esce da questa parte e rientriamo dalla parte opposta invece in questo spazio inseriamo una nuova delica e ci inseriamo nella prossima e tirate bene il filo questo deve essere il risultato e dovete continuare in questo modo fino alla fine e questo sarà il risultato vedete io sto uscendo dalla delica sotto, ora mi inserisco nel primo picco che abbiamo fatto, uscendo sempre dalla delica centrale del picco. Giro il lavoro per comodità. Ci portiamo ad uscire sempre dalla delica centrale. Ora inseriamo sul lago quattro delica. Io alternerò i colori da questa delica centrale di questo primo picco ci inseriamo nella delica centrale del prossimo picco senza tirare troppo mantenetevi morbide di nuovo altre quattro delica e ci inseriamo nella prossima delica centrale del prossimo picco di nuovo altre quattro e ci inseriamo la prossima delica centrale formando così tutti questi archi e dobbiamo continuare così fino alla fine ed ecco qua abbiamo terminato anche questo giro vedete io sto uscendo dal picco 
sotto ad elica centrale. Ora il prossimo giro dobbiamo formare le punte a questi archi e unire gli archi tra di loro. Quindi ci andremo ad inserire nelle prime due delica, risaliamo le prime due, qui in mezzo andremo a formare la punta inserendo una delica e ci inseriamo nelle prossime due tirando bene il filo ora dobbiamo saltare la delica che si trova sotto che è quella del picco che si trova sotto e rientrare di direttamente nelle prime due del prossimo arco quindi saltate la delica questa sotto e rientriamo direttamente nelle prossime due vedete tirate bene il filo mi raccomando qui di nuovo andremo ad inserire una delica per formare la punta e ci inseriamo nelle prossime due e se ci riuscite rientrate anche nelle due del prossimo arco saltando appunto la delica sotto vedete in questo modo adesso qui di nuovo una delica e ci inseriamo nelle prossime due e rientriamo nelle due successive del prossimo arco e tirate bene il filo dobbiamo formare le punte e unire gli archi fate così per tutto il giro ed ecco qua abbiamo terminato anche questo giro scusate per i rumori che avete sentito prima mio vicino di casa ora portatevi ad uscire ah vi volevo dire vedete un po tutto storcignaccolo ma non vi preoccupate perché si sistemerà tutto alla fine uscite dal delica centrale del primo arco che abbiamo formato ora qui andremo ad inserire 6 delica sono 6 delica dobbiamo fare altri archi quindi usciamo da questa delica centrale del primo arco e ci inseriamo nella delica centrale del secondo di nuovo altre 6 e ci inseriamo nella delica centrale del prossimo arco in questo modo di nuovo altre 6 e ci inseriamo nella delica centrale del prossimo arco e dobbiamo continuare così fino alla fine ed ecco qua abbiamo terminato di formare anche questi secondi archi ora dobbiamo fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto con gli archi sotto cioè formare le punte e unire gli archi tra di loro quindi adesso ci inseriamo nelle prime tre delica del primo arco prendiamo una nuova delica e ci inseriamo nelle prossime tre e tiriamo bene il filo formiamo la punta ora dobbiamo saltare quella che si trova sotto e rientrare direttamente nelle prossime tre del secondo arco vedete non dobbiamo attraversare la delica che si trova sotto andremo ad unire di nuovo gli archi quindi qui prendiamo una nuova delica e ci inseriamo nelle prossime tre e ci inseriamo saltando la delica sotto anche nelle tre successive e tirate bene il filo vedete andremo ad unire gli archi e si formerà la punta di nuovo una delica per formare la punta 
ci inseriamo nelle prossime tre e rientriamo anche nelle tre successive e tirate bene il filo così in questo modo e dovete continuare così fino alla fine ed ecco qua abbiamo terminato anche questo secondo giro ancora un po tutto storto ma non vi preoccupate appiattitelo un po leggermente perché adesso si sistema tutto con i prossimi giri allora adesso noi dobbiamo rientrare in questo primo arco e uscire dalla delica centrale metti a fuoco dopo quella eh, dopo la punta vedete ora qui dobbiamo prendere una 15 0 e dobbiamo rientrare nella delica centrale di questa fila di 3 del secondo arco dobbiamo rientrare in tutto tirate bene mi raccomando e vi dovete portare ad uscire dall'altra fila sempre nella delica centrale qui di nuovo prendete una 15 0 e rientrate nella seconda fila sempre nella delica centrale delle tre e tirate bene il filo vedete in questo modo facciamolo ancora insieme rientriamo in tutte usciamo dalla delica centrale di queste tre prendiamo una 15 0 e rientriamo nell'altra fila di fronte sempre nella delica centrale e tirate bene il filo in questo modo e dovete continuare così per tutto il giro ed ecco qua l'orecchino il ciondolo è quasi terminato manca l'ultimo giro man mano che voi inserite avete inserito le 15 0 dategli una forma e tirate bene il filo in modo che cominci a raddrizzarsi il tutto ora ci dobbiamo portare ad uscire dalla prima 15 0 che abbiamo inserito quindi dovete rientrare di nuovo in tutte le delica e uscire dalla 15 0 che abbiamo messo e qui dobbiamo formare di nuovo un picot però con le 15 0 quindi 3 15 0 il filo esce da questa parte rientriamo dalla parte opposta e formiamo un picot ora rientrate di nuovo nelle delica questo servirà a rendere il modulo bello compatto rigido e dritto rientriamo di nuovo in tutte e vi portate ad uscire dalla prossima 15 0 qui di nuovo prendiamo 3 15 e rientriamo dalla parte opposta formando di nuovo un picco vedete ora dobbiamo rientrare nelle delica mi raccomando tirate bene il filo e ci portiamo ad uscire dalla prossima 15 0 qui di nuovo 3 15 usciamo da questa parte e rientriamo dalla parte opposta così e dovete continuare in questo modo fino alla fine ed ecco qua con questo giro il mio ciondolo è terminato basta fare un cappietto 
qui sulla punta su una delica e, e poi è terminato io adesso mi formo il cappietto e poi vi faccio vedere il ciondolo finito ed ecco qua ho formato il cappietto ho inserito il gancio e questa catenina poi passerò un po di smalto sia sul davanti e sul retro un po di smalto trasparente per renderlo ancora più rigido questi sono gli orecchini e così ho il completo io spero che il tutorial sia stato chiaro che vi sia piaciuto fatemelo sapere se ci sono difficoltà basta contattarmi e cercherò di aiutarvi per il momento vi saluto vi abbraccio tutti e ci risentiamo molto presto con un nuovo tutorial un abbraccio a tutti ciao